呃，这如果是钥匙的话，至少要有一个钥匙孔吧。我也不知道。玉言说，只有你才能打开这扇门。我相信，总会有办法的。哦，嗯，哎，这有两个小孔。嗯。存不好呀！你们觉不觉得这两个孔的间距跟人眼的间距差不多呀你比我想象的要慢了很多。是你，这里只允许阿拉贡的传人进入。你们龙族不是一向很守信的吗？哼，神山是我的领地，我想去哪儿都可以。况且契约又没说不允许旁观。快点开关吧。但是太累了，没有力气开关。什么？哎，不如去参观一下你的神山，我们彼此交个朋友。少废话！我等这一刻已经太久了，你最好不要考验我的耐性。开关这种事很不吉利的，你身份尊贵，还是回避一下比较好。我开！死吧！阿拉古，死上千年，却还控制着我！你看到我现在这副模样了吧？都是阿拉古那个卑鄙小人。用阴谋诡计欺骗我失去龙身，千年来我只能维持人类的模样。我是龙族，是龙。当年到底发生了什么？当年那个卑鄙小人来这里找我挑战，他根本赢不了我。就说我身为龙族，有上天赐予我的力量，就算我们打成了平手。我也占了便宜，我一怒之下变成了人类模样和他战斗，结果你打输了，然后他骗你喝下了一种泉水。是的，你也知道这种泉水，我喝下之后就再也无法恢复龙身，失去了抗衡他的力量。他利用我的族人逼迫我，和他签了那份该死的契约。而现在，终于可以摆脱阿拉贡的束缚了。赶快打开石棺，解除契约吧！你这么狠，阿拉贡，如果没了契约牵制，你要杀我泄愤怎么办？只要解除了契约
，我们还有商讨的余地呀、啊。哼，哎，你要是这么跟我谈，那小爷我今天就不开关了，反正几点。我不开，气死你！如果我死了，龙族就会永远背着这个契约，永远没有结束的那一天。你这个丑陋的老蜥蜴，把自己的龙角弄丢了，还好意思说自己是龙族族长？哪来的脸跑到人类世界丢人现眼的？我、啊。自己留在这里骂吧，看你嘴硬到什么时候！塞梅尔，那只老龙好强的魔力，你是故意把它气走，好叫我出来，对不对？我快冷死了，赶快帮我一把。Last year is done. 你快出去，让他们赶紧离开这里。那老龙不是我们能对付得了的，没必要让他们也白白死在这里。快去！嗯、打开石棺，放我出来吧。你个老爬虫，老子可不上当！我不是那个老爬虫，我就在石棺里。啊！马不死的说，这里是阿拉给我们留下的遗产，我会拔出王者之剑。还有，神兽，现在已经陷入死局。除此之外，似乎也没有其他的转机了。希望真的是神兽，阿拉贡不会留下一条龙给我吧？你是阿拉贡留下的企鹅？哦，你居然知道我的名字？除了主人之外，别人都称呼我丑陋的怪鸟。那些家伙难道不知道，我们企鹅可是最优雅的动物？呃，一只会说话的企鹅。嗯，你好像很失望。啊，不，我是绝望。那个狗屁语言说我会得到他的遗产，为此我们一堆人要搭上性命，结果……嗯，请你先冷静一下。暴怒对心脏没有好处。我原来的主人是阿拉贡，他把我留在这里，说让我好好睡一觉，等有人再次把我唤醒的时候，那个人就是我的新主人。啊！今后你就是我的主人了。哈哈，荣荣荣幸啊！哎，你会魔法吗？不会。星空斗气之类的，嗯，不会。那你会什么？我会说话。<笑>你终于打开了。嗯。我会挖出你的心脏，挂在身上当装饰品，然后把你的头颅扔进深渊里。等等，这是什么东西？我不是东西，我是一只优雅的企鹅。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！阿拉贡居然给你留下这么一只丑陋的鸟！哈哈哈哈哈！阿拉贡的使者，你要挑战我？我不是鸟，我是企鹅。优雅，优雅。我可以帮你恢复龙身。啊、你有办法
，你是因为喝了青春不老泉才失去龙身的。哎，哪有那么容易告诉你啊？不如我们定个协议，我告诉你恢复龙身的办法，但是你要以龙族族长的名义起誓，放我们离开，不得伤害我们。哼，狡猾的人类，你认为我还会相信你们吗？嗯，不过。你可以说来听听。我们说了以后，才让你把我们杀了，那还不如大家一拍两散的好。好，我可以放你们离开，不过我要和你玩一个游戏。我们得快点。你就不能跑得快一点吗？我是优雅的动物，就算在奔跑的时候，也要保持风。<笑>那只老龙是怎么恢复龙身的？老龙通过变形术变回龙形，然后喝下不老泉，就可以永久固化成龙身。哎、啊，可惜你还没学会变成人形的魔法。帮他恢复龙身。却只给我们两天时间逃到冰封森林。两天后，他要追上我们，至少还要耽搁一天。所以实际上呢，我们有三天时间，还是有机会在他追上之前，到达冰封森林的。我们目前的速度。比来的时候几乎慢了两倍，大家的魔力已无法支撑，魔力耗尽，别说老龙，风暴都把我们撕成碎片。侯赛因，停下吧，我有话说。啊、为什么不走了？因为这样下去，我们恐怕走不出去了，得想点别的办法。杀游戏，开始吧。明天中午，老龙就会追上来。我们这些人将失去魔法阵保护，谁都没法逃脱。我的骑士同伴，唯有你能靠着黄金斗气阻挡风暴，所以，我需要你答应我一件事情：保护他，带他走。我？对，你是这里最重要的人，无论如何都要活着走出去。这又是什么狗屁命运的安排啊！这里谁不重要啊？我的斗气只能支持一天左右的时间，一天还走不出冰原。哎，这是唯一的办法。我的意思是，必要的时候，恐怕连你都要牺牲。杜维，我把魔杖给你。如果侯赛因斗气耗尽，你们还没有走出冰原，那么，杜威，你就要放弃侯赛因，自己拿着魔杖走出冰原。只保护一个人，魔法消耗不会很大，或许能让你走出去。你的意思是，牺牲所有的同伴，保全我一个人活下去？我虽不是什么好人，但这种代价，我不接受。别跟我提什么使命，我只知道不能让同伴送死。如果我们一起，还有的一拼。即使希望渺茫，也不能就这么放弃。哎，绅士们，听我说两句。你们这样大呼小叫，简直丢尽魔法师的脸。即使再绝望，也要保持优雅。说重点。<咳>我刚想起来，主人临走的时候说过，这个冰原有古怪
，他留下了什么东西可以让人安全的走出冰原？就在石棺里。什么东西？呃，我沉睡太久，我得慢慢回忆。哎，你不早说！石棺里的东西我都拿出来了，你说是什么？哎，有屁鬼事！我快撑不住啦！主人说是一个高高的、尖尖的、可以收缩的。插在地上的东西，那个东西名字很古怪，嗯、呃，好像叫什么避风啊？对了，叫避风针。